लव डेथ एंड रोबोट सीजन वन एपिसोड वन सनीस एच लव डेथ एंड रोबोट एंथोलॉजी फ्यूचर बेस्ड कार्टून सीरीज है इसके हर एक एपिसोड की कहानी अपने दूसरे एपिसोड से बिल्कुल अलग होगी और इसके किसी भी एपिसोड का किसी दूसरे एपिसोड से कोई लिंक नहीं होगा इस सीरीज को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं बिकॉज ऑफ ये सीरीज जितनी छोटी है उतनी ही ज्यादा इसके हर एक एपिसोड के अंदर एक डीप मीनिंग छुपा हुआ है तो चले शुरू करते हैं एपिसोड वन एपिसोड वन शुरू होता है लंडन के फ्यूचर से जहाँ पर तीन दोस्त सोनी वैस और इवरीना अपने ट्रक से कंटेनर को उतार कर एक बिल्डिंग के अंदर ले जा रहे होते हैं ये लोग यहाँ पर अंडरग्राउंड बीस के लिए आए थे अंडरग्राउंड बीस फाइट एक तरीके की फ्यूचर की स्ट्रीट फाइट थी बस इसके अंदर फर्क ये था कि जहाँ पर स्ट्रीट फाइट के अंदर लोग आपस में लड़ते हैं वहीं अंडरग्राउंड बीस फाइट के अंदर फाइटर अपने माइंड को अपने क्रिएचर से लिंक करके अपने क्रिएचर को रिंग के अंदर उतार कर, फिर अपने क्रीचर्स के बीच वन ऑन वन फाइट करवाते हैं और फिर इस फाइट के अंदर जो भी क्रीचर जिंदा बच जाता है उसको विनर बना दिया जाता है और विनिंग प्राइज जीतने वाले क्रीचर के ओनर को मिल जाता है अब ये तीनों दोस्त जिस कंटेनर को बिल्डिंग के अंदर लेकर आ रहे थे उस कंटेनर के अंदर इनकी दोस्त सोनी का क्रीचर होता है सोनी एक बहुत बेहतरीन फाइटर होती है जिसने आज तक एक भी फाइट नहीं हारी थी अब जब ये तीनों अपने क्रीचर को लेकर अंडरग्राउंड बीस फाइट के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनका रास्ता रोकते हुए अंडरग्राउंड बीस फाइट का ओनर डीको इन्हें फाइट हारने के बदले पांच लाख रुपए देने का ऑफर देता है मगर डीको का ऑफर सुनकर सोनी डीको को ये बोलकर चली जाती है की डीको में आज तक एक भी फाइट नहीं हारी और ये वाली भी नहीं हारूंगी मुझे तुम्हारे पांच लाख रूपए नहीं चाहिए अब जब सोनी इतना बोलने के बाद आगे बढ़ जाती है तब इवरीना डीको को बताती है की एक साल पहले कुछ लोगों ने सोनी का गैंगरेप करके उसकी बॉडी पर कई सारे कट बना दिए थे और इसी के बाद ऐसी सोनी अपना गुस्सा निकालने के लिए मर्दों को हराने के लिए रिंग में फाइट करती है और इसी वजह से उसे पैसों से मतलब नहीं है वो बस अपना गुस्सा निकालना चाहती है अब सोनी की कहानी सुनने के बाद डीको इवरीना को बोलता है कि अगर सोनी का पास इतना बुरा था तो मैं उसे हारने के लिए नहीं कहूंगा अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों दोस्त रिंग के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ इनका अपोनेंट पहले से ही रिंग के अंदर मौजूद था अब रिंग के अंदर पहुँचने के बाद वैस सोनी के ब्रेन को क्रीचर ऐसी लिंक कर देता है वही सोनी का अपोनेंट भी अपने ब्रेन को अपने क्रीचर के साथ लिंक कर लेता है इसके बाद ये दोनों अपने अपने क्रीचर को रिंग के अंदर उतारते हैं और फिर सोनी के क्रीचर और सोनी के अपोनेंट के क्रीचर के बीच फाइट शुरू हो जाती है अब फाइट शुरू होने के बाद स्टार्टिंग में तो सोनी का क्रीचर अपने दुश्मन पर भारी पड़ने लगता है मगर फिर देखते ही देखते सोनी के अपोनेंट का क्रीचर सोनी के क्रीचर पर भारी पड़ने लगता है और फिर काफी देर तक फाइट होने के बाद जब सोनी के अपोनेंट का क्रीचर सोनी के क्रीचर के पेट में एक तलवार को घुसेड़ देता है और उसे उस तलवार ऐसी मारने की कोशिश करता है तभी अचानक ऐसी सोनी का क्रीचर अपने अपोनेंट पे हावी होने लग जाता है और फिर एक झटके में वो अपने अपोनेंट की गर्दन को उखाड़ देता है और अब जैसे ही अपोनेंट क्रीचर की गर्दन उखड़ती है और वो मर जाता है वैसे ही सोनी और उसका क्रीचर इस फाइट को जीत जाते हैं और अब हम देखते हैं कि सोनी के फाइट जीत जाने की वजह से डी को सोनी से काफी ज्यादा नाराज हो गया था और इसी वजह से वो उस फाइट से उठकर चला जाता है अब फाइट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वैस और इवरीना पार्टी करने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीको की गर्लफ्रेंड जेनिफर सोनी से मिलने आती है और यहाँ पर जेनिफर सोनी की बहादुरी और उसकी हिम्मत की दाद देते हुए उसके क्लोज आने लगती है और अब जैसे ही जेनिफर और सोनी एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं वैसे ही अचानक से जेनिफर अपने हाथों में से वोलवरीन की तरह ब्लेड निकाल उन ब्लेड्स को सोनी के ब्रेन के अंदर घुसेड़ देती है और फिर इसके बाद जेनिफर सोनी को जमीन पर गिरा देती है और अब जैसे ही जेनिफर सोनी पे हमला कर देती है वैसे ही डीको भी वहाँ आ जाता है जो सोनी से बोलता है कि तो सोनी अब बताओ क्या तुम मुझसे डर रही हो या नहीं और अब डीको के इतना बोलने के बाद जेनिफर सोनी के ब्रेन को अपने पैरों से बुरी तरीके से फोड़ देती है अब हम देखते हैं की सर के बुरी तरीके से टूटने के बावजूद भी सोनी के सर से आवाज आ रही थी और अब हम देखते हैं की फोटे हुए सर से सोनी डीको को बोलती है की मैं सोनी नहीं हूँ मैं बस उसका बायोवियर प्रोसेसर हूँ अब इतना बोलने के बाद वहाँ लगे स्पीकर में से सोनी की आवाज आने लगती है और वो बोलती है की जब मेरा रेप हुआ तो तब मेरे दोस्त सिर्फ मेरी बॉडी बचा पाए और तुम ये जानना चाहते थे ना कि मेरे अंदर क्या खासियत है मेरी खासियत ये है कि मैं जब भी रिंग के अंदर उतरती हूँ तो अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर उतरती हूँ और मेरा डर ही मेरी ताकत है अब यहाँ पर सोनी की बातों के दो मतलब निकल सकते हैं पहला तो ये की सोनी के मरने के बाद उसके दोस्तों ने उसके टूटे हुए ब्रेन की कॉपी बनाकर उसे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया और अब सोनी अपने कामों को करवाने के लिए बायोवियर प्रोसेसर का इस्तेमाल करती है और दूसरा साइड ये हो सकता है की सोनी के रेप होने के बाद सोनी के ब्रेन के टूटने की वजह से सोनी के दोस्त ने उसके ब्रेन की कॉपी बनाकर उस कॉपी को सोनी के क्रीचर के अंदर डाल दिया होगा यानी कि अब सोनी का क्रीचर ही सोनी है और सेकंड थ्योरी के सच होने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि सोनी खुद ये बात एडमिट करती है कि मुझमें स्पेशल सिर्फ ये है कि मैं जब भी फाइट के लिए जाती हूँ तो अपनी जिंदगी को जोखिम में